มีหมู่บ้านอยู่แห่งหนึ่งในประเทศจีนที่สวยเหมือนภาพวาดเหมือนกับหลุดออกมาจากหนังจีนกำลังภายในน้ำตกที่นี่สวยมากนะสวยแบบเว่อร์อความเจ๋งมากกว่านั้นคือหมู่บ้านแห่งนี้ครับเป็นหมู่บ้านที่ถูกสร้างอยู่บนน้ำตกและมีอายุยาวนานกว่า 2,000 ปีทั้งสาพัตยกรรมวัฒนธรรมแบบจีนโบราณเป็นหมู่บ้านที่เมื่อเราเข้าไปจะมีความรู้สึกเหมือนเรากำลังย้อนเวลากลับไปเมื่อหลายพันปีก่อนนี่มันคือโลเคชั่นหนังจีนกำลังภายในชัดๆและเราจะมานอนค้างที่นี่กันและที่นี่ก็คือหมู่บ้านโบราณฝูหลงสวัสดีครับทุกคนนะฮะนะอย่างที่รู้กันไปครับตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ประเทศจีนนะครับก็ตอนนี้จีนกลับมาเปิดให้เดินทางท่องเที่ยวได้อีกครั้งหนึ่งนะซึ่งขั้นตอนในการเข้านะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังด้วยแล้วก็รวมถึงวิธีการใช้ชีวิตในประเทศจีนเนี่ยจริงเราต้องบอกมันเที่ยวง่ายมากนะแล้วก็เมืองที่เรากำลังจะไปนะครับมันเป็นหนึ่งในรูทที่แอเชียเนี่ยมีบินลงก็คือแอเชียมีบินลงฉางซาแล้วคนส่วนใหญ่ก็มักจะไปเที่ยวจางเจเจียไปเที่ยวที่เฟิงหวงใช่ไหมแต่นี่เราจะไปอีกเมืองหนึ่งที่เรียกได้ว่ายัางไม่ค่อยมีคนไทยไปเที่ยวกันแล้วบอกเลยว่าสวยมันหลุดมาจากภาพวาดเดี๋ยวถ้าไปดูเมืองนี้กันเมืองนี้ไม่ชื่อว่าฟูหลงนะฮะสำหรับวิธีการในการเดินทางมาประเทศจีนนะครับผมเราจะมาสรุปให้ฟังสั้นๆนะครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยมานะหรือว่าอยากจะอัปเดตนะฮะขั้นแรกเลยครับตอนนี้เราต้องทําวีซ่าก่อนนะครับซึ่งการทําวีซ่าก่อนเดินทางเนี่ยผมแนะนําว่าควรทําอย่างน้อยสัก1เดือนนะครับเผื่อการข้อผิดพลาดนะฮะซึ่งวีซ่าของจีนเนี่ยนะครับจะมีเว็บไซต์สําหรับยื่นคําร้องขอวีซ่าโดยเราเนี่ยนะครับต้องกรอกข้อมูลต่างๆตามแบบฟอร์มนะครับเมื่อกรอกเสร็จปุ๊บเราก็จะสามารถนัดวันและเวลานะครับเพื่อเข้าไปยื่นเอกสารได้เลยอันนี้แนะนํานะครับว่าให้เตรียมทั้งพาสปอร์ตรายการเที่ยวต่างๆว่าจะไปไหนบ้างนะครับแล้วก็บุ๊กกิ้งต่างๆของโรงแรมตัวเครื่องบินนะฮะให้เอาไปด้วยนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็ไปทําการชําระเงินครับแต่นี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าปัจจุบันนี้วีซ่าจีนเนี่ยเราจะต้องไปทําการเก็บลายนิ้วมือด้วยตนเองด้วยนะครับไม่เหมือนกับสมัยก่อนนะที่เวลาเราไปทําวีซ่าเนี่ยเราสามารถจ้างเอเจนต์นะครับให้ไปแทนเราได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปนะครับส่งไปแค่เอกสารอย่างเดียวนะแต่ปัจจุบันนี้ครับต่อให้เราจ้างเอเจนต์หรือไม่จ้างก็ตามเราก็ต้องไปด้วยตัวเองเพื่อทําการเก็บลายนิ้วมือก่อนนะครับอันนี้นะและหลังจากนั้นนะครับเมื่อทําเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ4วันทําการครับในการได้พาสปอร์ตคืนมาหรือถ้าใครต้องการแบบด่วนนะครับเขาจะมีแบบ Express นะครับซึ่งราคาแพงกว่าแต่ใช้เวลาประมาณ3วันทําการนะครับซึ่งราคาเนี่ยก็จะไม่เท่ากันนะครับบางคนอยากได้เข้าออก2ครั้งเข้าออกหลายครั้งกี่ปีอย่างเงี้ยราคาก็จะมีแตกต่างกันไปนะครับแต่สำหรับวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยครับก็ทําแบบนี้ครับง่ายสุดนะข้อที่2นะครับก่อนออกเดินทางครับเราจะต้องกรอกข้อมูลในอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับสำหรับ Health Declaration นะฮะเพื่อกรอกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้เป็น QR code นะครับเอาไว้สแกนตอนที่เราผ่านตอมอจีนด้วยและข้อ3นะครับเมื่อเราไปถึงที่สนามบินที่ประเทศจีนนะครับเราจะต้องเขียนใบตอมอนะครับซึ่งใบตอมอเนี่ยมันก็จะมีให้หยิบตรงบริเวณด้านหน้าเคาน์เตอร์ก่อนที่จะเข้าตอมอนะฮะซึ่งใบนี้เราจะต้องไปเซ็นนะครับเขียนรายละเอียดต่างๆลงไปและถึงค่อยไปต่อแถวนะครับบางคนไปต่อแถวแต่ยังไม่ได้เขียนเนี่ยก็ต้องออกมาต่อใหม่นะครับซึ่งเราพลาดไปนะครับและแน่นอนครับทริปนี้นะครับเราก็เดินทางด้วยสายการบิน Air a s เ a ตัวจริงเรื่องบินจีนนะครับโดยเราเนี่ยนะครับจะต้องบินมาลงที่เมืองฉางซาก่อนนะซึ่งทาง Air Asia นะครับเขาก็มีไฟล์บินตรงจากกรุงเทพเนี่ยมาลงที่ฉางซาทุกวันเลยนะครับเป็นไฟล์บินช่วง6โมงเย็นนะครับบินแค่ประมาณ3ชั่วโมงนะครับก็จะมาถึงที่อ่าฉางซาตอนประมาณดึกๆหน่อยนะหรือถ้าใครนะครับอยู่เชียงใหม่เนี่ยครับเขาก็มีบินตรงมาลงที่ฉางซาเหมือนกันนะครับแต่นอกจากนี้เนี่ยนะครับแอเชียเนี่ยก็ยังมีไฟล์บินไปเมืองอื่นๆของจีนอีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นคุนหมิงเฉิงตูเซี่ยงไฮ้หางโจกวางโจเสินเจิ้นฉงชิ่งซีอานและปักกิ่งนะครับเรียกได้ว่าครอบคุมเมืองใหญ่ๆหลักๆของจีนเกือบครบเลยนะฮะซึ่งหลายๆคนนะครับเวลามาฉางซาเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนก็จะเลือกไปรูทแบบนี้กันก็คือเริ่มต้นเที่ยวที่ฉางซาก่อนหรืออาจจะไปที่เมืองโบราณเฟิงหวงแล้วก็ไปอุทยานแห่งชาติจางเจเจียแล้วก็ไปเขาเทียนเหมือนซานแล้วก็วนกลับมาที่ฉางซาใช่ไหมครับซ
ถึงแล้วนะครับสถานีฟูหลงหลงหลงต้องบอกว่าเขาบอกว่าสถานีที่เนี่ยเมืองเนี้ยเพิ่งสร้างเมื่อปี2021เองนะฮะก็คือเอาง่ายๆว่าที่นี่เพิ่งมีรถไฟความเร็วสูงเข้าถึงเมื่อไม่นานนี้เนี่ยก็ปกติเนี่ยมันจะต้องนั่งรถบัสมาใช่ไหมที่เวลาเขามาเที่ยวกันเนี่ยมันก็เลยยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมนะครับว่าอาจจะเดินทางมายากแล้วก็คนต่างชาติไม่ค่อยรู้จักแต่คนจีนเนี่ยเขาจะรู้จักกันอยู่แล้วนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะลองไปให้ดูว่าเมืองนี้มีอะไรและคนลงเยอะพอใช้ได้นะเนี่ยหันไปดูเนี่ยเพราะว่าเพราะเหนื่อยไม่รู้ว่าเขาจะคิดเขาไม่ได้คิดตามมิเตอร์แล้วด้วยนะคนละยี่สิบหรอหรือทั้งหมดยี่สิบเมืองนี้ที่ผมจะพาไปครับนี่มีชื่อว่าฝูหลงเจิ้นนะครับซึ่งเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่นะครับที่มารูทเนี่ยยังไม่ค่อยได้มากันนะและปัจจุบันนี้ก็คือมาเมืองนี้ง่ายมากนะครับมีรถไฟความเร็วสูงปุ๊บนั่งมาถึงที่เมืองนี้เลยหลังจากนั้นเนี่ยก็นั่งแท็กซี่เข้าไปในเมืองนะครับสรุปนะครับนั่งแท็กซี่มาทั้งหมด20หยวนนะครับ20หยวนแค่นั้นเอง4คนก็คือคนละ5หยวนก็คือคนละ25บาทเดี๋ยวจะเข้าไปในเขตเมืองเก่าครับซึ่งเหมือนจะต้องซื้อตั๋วเข้าไปถึงแม้เราจะนอนในโรงแรมก็ตามคือที่นี่ส่วนใหญ่คนแวะมาเที่ยวนะครับไม่ได้ค้างแต่เราค้างเลยเพราะเราอยากซึมซับบรรยากาศในนิยายจีนแบบเหมือนหลุดเข้าไปในโลกแห่งนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันทุกท่านและนี่คือฟูโรฮฮองมีเคฟซีอีกแล้วโอเคครับจะเข้าเมืองนะครับมันจะมีราคานะก็คือเข้าไปในเมืองเก่าเนี่ยราคาคนละร้อยแหยวนซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าต่อให้คุณนอนทั้งไหนก็ต้องจ่ายนะเพราะว่ามันเป็นค่าเข้าไปในเขตเมืองเก่าได้มาแล้วครับตั๋วคนละ108นะฮะบอกก่อนว่าตอนนี้ที่จีนเนี่ยเขาไม่ค่อยใช้เงินสดกันแล้วนะครับเขาจะใช้เป็นแบบว่าอาลีเฟวีแชทหรืออะไรก็แล้วแต่ในการจ่ายหรือบัตรเครดิตแต่เป็นบัตรเครดิตก็ต้องเป็นแบบพวกยูเนียนเปอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาจะไม่ค่อยมีทอนนะเพราะฉะนั้นเวลาเรามาเนี่ยเราสามารถที่จะลิงก์กับอาลีเปบัตรเครดิตลิงก์ได้เลยซึ่งทำค่อนข้างง่ายครับตอนนี้เซิร์ชใน Google YouTube มีเต็มเลยนะครับแล้วก็ลิงก์เสร็จปุ๊บเราก็สแกนจ่ายได้เลยอันนี้ได้บัตรแล้วฮะเดี๋ยวไปดูข้างในกันต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่จีนเนี่ยนะครับสะดวกขึ้นมากนะครับทุกอย่างเนี่ยนะทั้งทันสมัยทั้งสะดวกสบายนะครับแล้วก็ไม่ต้องมางงๆเหมือนสมัยก่อนเวลาจะข้ามเมืองอีกแล้วที่เที่ยวก็สวยนะครับส่วนที่พักร้านอาหารเนี่ยราคาไม่แพงนะครับใครกังวลเรื่องการสื่อสารนะครับอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆนะครับว่าเออส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ยังสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับแต่เรามีแอปแปลภาษาครับไม่ว่าจะเป็น Google Translate หรือแอปอะไรก็แล้วแต่เราสามารถที่จะใช้พูดคุยกับเขาในการแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ส่วนเรื่องการใช้จ่ายนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าประเทศจีนเนี่ยแทบจะเป็น cashless โซไซตี้ไปแล้วนะครับคือเขาแทบไม่ใช้เงินสดเลยนะจริงๆคือเรายังสามารถใช้เงินสดจ่ายได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าจ่ายไปแล้วเขาอาจจะเอ,อไม่มีเงินถอนให้คุณนะครับแต่ตอนนี้ครับสะดวกหน่อยก็คือให้คุณโหลดอาลีเพมานะครับใช้จ่ายทุกอย่างเลยเราอาจจะเอาอาลีเพของเราเนี่ยครับไปผูกกับบัตรเครดิตต่างๆก็ได้หรือง่ายที่สุดนะครับเช่นใช้ Travel Card อย่าง YouTrip ก็ได้นะครับเอาบัตรเนี่ยไปผูกกับอาลีเพสะดวกมากแล้วก็เร็วมากด้วยเข้ามาแล้วนะทุกคนเราจะเดินไปที่โรงแรมเราก่อนนะเพราะว่าโรงแรมเราอยู่ในเขตของเมืองเก่าเลยนะฮะที่นี่ได้4 a นะครับเป็นที่เที่ยวที่ได้แบบคือที่จีนเนี่ยเขาจะมีการให้คะแนนแบบแหล่งที่ท่องเที่ยวอะเป็นระดับมีแบบ1 a 2 a 3 a 4 a 5 a ที่ได้4 a ฮะ5 a นี่คือน่าจะเลเวลสูงสุดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่น่าจะดูโชว์ที่นี่คืนนี้อันนี้น่าจะเป็นเวลาโชว์ของเขานะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีตั้งแต่2องทุ่มสามทุ่มสามทุ่มห้าสิบโอ้โหมีหลายรอบมากเดี๋ยวมาดูกันว่าค่อยไปดูรอบไหนมันเป็นพื้นที่แบบถ้าใครใช้กระเป๋าลากน่าจะไม่ค่อยจะดวกเท่าไหร่นะมันแบบภูขะภูขะตะบุมตะปั่มดีให้เราแบบแบกแพกถ้าเมืองคือแบบบ้านเป็นแบบเก่าๆจริงๆอะ่ะแบบเก่าเป็นไม้อะ่ะเป็นบ้านไม้นะฮะเ
สำหรับเมืองฝูหลงนะครับเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของมณฑลหูหนานซึ่งเป็นมณฑลที่อยู่ทางกลางตอนล่างของประเทศจีนนะฮะเป็นเมืองโบราณเล็กๆเลยนะครับที่มีความเป็นมายาวนานถึง 2,000 ปีเลยนะคือที่นี่เนี่ยนะครับถูกสร้างขึ้นในยุคราชวงศ์ฮั่นตะวันตกเมื่อประมาณ202ปีก่อนคริสตศักราชในช่วงแรกนะครับที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของชาวถูเจียซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ของประเทศจีนนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับก็มีหลายๆกลุ่มชาติพันธุ์ที่มาอาศัยอยู่นะมีทั้งชาวถูเจียชาวแมวแล้วก็ชาวฮั่นแต่รู้ไหมครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะที่นี่นะครับไม่ได้มีชื่อว่าฝูหลงอย่างในปัจจุบันนะแต่มีชื่อว่าหวังชุนครับแล้วก็เป็นแค่เมืองเล็กๆด้วยนะที่แบบเงียบสงบมากผู้คนเนี่ยยังไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่เลยนะครับแต่หลังจากที่เมืองนี้ครับถูกใช้เป็นโลเคชั่นถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนี่แหละครับโอ้โหเท่านั้นแหละนั่นก็คือเรื่องฝูหลงเจิ้นนะครับเป็นหนังที่ดังมากนะครับในสมัยนั้นและยังเคยได้รับรางวัล Golden Rooster Award นะครับในสาขาภาพยนตร์จีนยอดเยี่ยมในปี1987ซึ่งก็เป็นรางวัลเหมือนกับออสการ์ของบ้านเขาเนี่ยแหละฮะทำให้เมืองนี้เนี่ยค่อยๆกลายเป็นที่รู้จักและมีคนเข้ามาเที่ยวกันเยอะมากขึ้นนะจนในปี1997ครับจากเดิมที่ชื่อเมืองหวังชุนเนี่ยก็ได้ถูกเปลี่ยนครับให้เป็นชื่อฝูหลงตามชื่อหนังเลยครับซึ่งคําว่าฝูหลงในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับจะแปลว่าฮิบิสคัสนะครับหรือว่าดอกชะบานนั่นเองถึงแล้วนะครับที่พักของเราอยู่ข้างในนะฮะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเช็คอินก่อนตอนแรกไม่มั่นใจว่าใช่ไหมเพราะมันเป็นชื่อจีนนะเออไปถามแล้วเรียบร้อยเขาบอกว่าใช่ใช่ก็เข้าและอย่างที่บอกไปนะครับว่าในฝูหลงเนี่ยมีที่พักหลายที่เลยใช่ไหมแต่ที่พักที่เราเลือกนะครับในทริปนี้มีชื่อว่าถูหวังพาเลสบาบูถังนะฮะเป็นที่พักที่สามารถมองเห็นวิวน้ําตกและตัวเมืองเก่าจากระเบียงนี่ห้องได้เลยนะฮะต้องบอกว่าที่พักอันนี้มันจะราคาแรงกว่าหลายๆที่ในนี้นะฮะราคาสตาร์ทประมาณแบบว่า 4-5 พันนะครับขึ้นไปแต่วิวที่ได้ผมบอกเลยว่าโอ้โหมันสวยจริงๆครับแล้วก็ต้องบอกว่าก่อนนอนเนี่ยนะครับเราจะได้ยินเสียงน้ําตกตื่นมาเราก็จะได้ยินเสียงน้ําตกนะครับและที่สําคัญคือเจ้าของคนดูแลที่นี่เขาดูแลดีมากนะครับโดยเฉพาะว่าเห็นเราเป็นชาวต่างชาตินะครับเขาก็ค่อนข้างเทคแคร์แล้วก็แบบคอยดูว่าเราจะเอาอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครจะมานอนที่ฝูหลงนะครับผมแนะนําที่นี่เลยนะครับผมเรคคอมเมนต์จริงๆนะวิวสวยจริงครับตรงเนี้ยหันไปตะโกนพร้อมกันว่าวิวสังนี่คือวิวจากห้องนะฮะโอ้โหโอ้เหนื่อยแต่ก็คือวิวนี้เลยเธอสุดยอดคุ้มค่าราคาจ่ายคือต้องบอกนะครับว่าเมืองฝูหลงเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองนะที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นจีนโบราณโบราณนะครับไม่ได้ดีมากๆทั้งตัวสถาปัตยกรรมเองบ้านเรือนธรรมชาติบรรยากาศเนี่ยนะฮะทำให้รู้สึกว่าโอ้โหเหมือนเรากําลังแบบอยู่ในยุคที่แบบเป็นจีนโบราณอะไรอย่างนั้นเลยนะซึ่งตัวบ้านของที่นี่เนี่ยครับเขาจะมีชื่อเรียกด้วยนะครับเรียกว่าเตี้ยวเจียวโหลนะฮะซึ่งจะเป็นบ้านอ่ะที่ตั้งตามเรียงมาตามไหล่เขานะครับนิยมสร้างในหมู่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในจีนโดยคําว่าเตี้ยวเจียวเนี่ยนะครับแปลว่าห้อยเท้าส่วนโหลเนี่ยแปลว่าอาคารพอมารวมกันปุ๊บก็กลายเป็นอาคารห้อยเท้าครับซึ่งในช่วงเวลาที่มีสงครามนะครับที่นี่ก็เคยถูกใช้เป็นที่พักของทหารด้วยเพราะว่ามันง่ายต่อการป้องกันนั่นเองครับรวมถึงศัตรูเนี่ยโอ้โหบุกยากแน่นอนครับมันเป็นน้ําตกสูงอย่างนี้นะทุกคนได้เห็นความอลังการสุดยอดของน้ําตกฟู่หลงแล้วใช่ไหมครับจริงๆแล้วที่มาของฟู่หลงชื่อเมืองทุกคนก็ได้ฟังแล้วเนาะว่ามันมาจากหนังจีนนะฮะจริงๆแล้วมันชื่อเมืองอื่นนะแต่ว่าจริงๆถ้าคุณเห็นโลเคชันเนี่ยทุกคนก็จะพูดไปเสียงเดียวกันว่านี่มันคือโลเคชันหนังจีนกำลังภายในชัดๆก็นั่นแหละฮะไปสํารวจเมืองกันนะครับด้วยทีมงานคุณภาพ4คนเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันนะครับว่ามันมีอะไรอยู่บ้างนักท่องเที่ยวเริ่มหายไปแล้วนะเพราะส่วนใหญ่เห็นเหมือนเขาจะมาแค่ถั่วแล้วกลับเนี่ยฮะถ้าเราเดินมาเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีตะข่ายกั้นอย่างนี้ครับแปลว่าอะไรนะฮะมีแปลว่ามีชุมชนบุคคลชาวจีนนะครับปีเล่นนะครับปีนั่งถ่ายร่องถ่ายรูปบ้างครับต้องมีร่วงไหมบ้างแหละนะดูทรงแล้วแล้วก็นี่เป็นทางเดินนะไปเรื่อยๆมันจะเป็นท
จริงแล้วไม่ชาตัวเบาไม่ชาตัวเบาร้องคาราโอเกะกันตั้งแต่หัววันเลยเดินมาก็โอ้อย่างชิงโชว์อย่างชิงโชว์กันอยู่เนี่ยฮะตรงนี้ก็เป็นอีกวิวหนึ่งที่อยู่เหนือน้ําตกถ้ามองลงไปก็จะเห็นแล้วก็ร้องว่าอู้ว้าวเฮ้ยมันสวยมากจริงว่ะผมสุดๆอันนั้นนะครับที่ทุกคนเห็นตรงนู้นนะนั่นคือโรงแรมเราที่เรานอนเนี่ยเนี่ยห้องอยู่ตรงนี้เลยริบๆเห็นปะบนนั้นแล้วก็ตอนนี้เรากำลังข้ามอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเพื่อไปสำรวจฝั่งตรงข้ามหลายเมืองโบราณในจีนเนี่ยนะครับเขามักจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเลยนั่นก็คือถนนคนเดินนั่นเองซึ่งที่นี่เองนะครับก็มีเหมือนกันนะถนนนี้มีชื่อว่าฟูลี่สเตรทสตรีทนะเป็นถนนคนเดินที่ยาวมากนะครับยาวไปถึงบริเวณท่าเรือของฝูหลงเลยพูดง่ายๆนะครับบริเวณนี้เหมือนกับเป็นเมืองท่าของฝูหลงและตลอด2ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกเยอะแยะเต็ไมไปหมดซึ่งด้วยความที่เมืองนี้นะครับมีชาวถูเจียเนี่ยอาศัยอยู่ใช่ไหมอาคารบ้านเรือนครับก็จะเป็นดีไซน์แบบบ้านของชาวถูเจียเลยถ้ามาฝูหลงนะครับอยากหาร้านอาหารที่เห็นวิวน้ําตกครับก็ต้องมาถนนเส้นนี้แหละตรงนี้เป็นถนนคนเดินน่าจะเป็นชื่ออู่หลีนะถ้าออกเสียงไม่ผิดแล้วตอนนี้ก็คือทุกคนยืนหน้าร้านแต่ถ้าเราถือกล้องจะไม่มีใครทักเรานะฮะให้ดูปกติหน่อยมีปงมีปลาให้ดูเป็นร้านอาหารจีนตรงนี้ก็บรรยากาศเงียบเหงานิดหน่อยนะเพราะว่าเนื่องจากเรานักท่องเที่ยวไม่ได้เยอะมากแต่ร้านในของเยอะนะข้างหน้าเราน่าจะเป็นท่าเรือนะฮะเห็นคณะทัวร์เขากำลังขึ้นไปกันซึ่งเรือนี้ก็น่าจะข้ามกลับไปอีกฝั่งหนึ่งของแผ่นดินแต่ตอนนี้เราเดินเราเดินมาถึงข้างล่างแล้วเราเดินไปดูกันดีกว่าไหนมาดูซีดูวิวโอ้เห็นเรือและจุดเด่นนะครับที่ทําให้เมืองโบราณเนี่ยนะครับที่นี่แตกต่างจากเมืองอื่นในจีนก็คือเมืองนี้ครับตั้งอยู่บนน้ําตกครับวิวนี่คือแบบผมเห็นครั้งแรกเนี่ยผมตะโกนวิวสันวิวสวยแบบหลายรอบมากนะครับซึ่งต้องถามว่าในแต่ละช่วงฤดูนะครับที่นี่เป็นยังไงควรมาตอนไหนดีที่สุดใช่ไหมจริงๆนะครับที่นี่สามารถมาเที่ยวได้ทุกฤดูเลยนะครับแต่ว่าช่วงที่มีน้ำเยอะๆเนี่ยนะก็จะเป็นช่วงเดือนประมาณมิถุนายนจนถึงสิงหาคมครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยคนก็จะมาเที่ยวฝูหลงแบบวันเดย์ทริปกันก็คือแวะแค่แวะมาเที่ยวปุ๊บแล้วก็ไปต่อเมืองอื่นนะฮะเพราะว่ามันเป็นเมืองที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ใช้เวลาเดินไม่กี่ชั่วโมงก็อาจจะครบแล้วนะแต่ด้านในเนี่ยนะครับเขาก็จะมีที่พักหลายแห่งเลยแล้วก็แต่ละที่เนี่ยนะโอ้โหบอกเลยว่าวิวสวยๆทั้งนั้นนะแต่ได้ให้ผมแนะนำนะครับถ้าคุณมีเวลาจริงๆนะผมอยากให้มานอนนะครับเพราะว่าที่เนี่ยสวยทั้งกลางวันและกลางคืนและบรรยากาศเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่เดี๋ยวรอดูตอนกลางคืนนะครับผมบอกเลยนะว่าเหมือนกลายเป็นอีกเมืองนึงเลยนะฮะและผมยังไม่ให้ดูตอนนี้นะครับเดี๋ยวรอดูได้ข้างในนะฮะเที่ยวเขาเยอะมากเลยนะแบบบางงานผมไม่รู้จักเลยอะเนี่ยอย่างอันเนี้ยอะไรครับเนี่ยหินที่เป็นแบบเหมือนแอนติโลบอะมีฟิลฟิลนั้นอะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเข้าไปไอ้ตรงใต้สะพานในถ้ำเนี่ยครับมันต้องใช้บัตรนะไอ้บัตรเนี่ยที่เราได้มาก็คือจะต้องเอามาสแกนเข้าอีกทีหนึ่งโอเคแล้วก็ทัวร์ก็เดินสวนเราแต่ว่าเรามาสวนทางเขาเดินมาคราวนี้ยากและมีเขียน upstream channel กับ downstream ก็คือมีขึ้นกับลงตรงนี้เห็นน้ำตกแบบใกล้ๆเลยสวยมากโอเคเพลงมาถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องออกเดินทางไปฝึกวรยุทธ์ใต้น้ำตกแห่งนี้เจ็บก็พูดแล้วก็เจ็บคอโอเคเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันเมื่อคุณอยู่นานมากพอนะครับตอนนี้คณะทัวร์ใกล้จะหมดแล้วนะฮะใกล้จะเหลือแค่เราแล้วเนี่ยเรามาข้างทางเ
และแน่นอนครับสิ่งที่เด่นที่สุดและทําให้เมืองโบราณแห่งนี้ไม่เหมือนกับที่อื่นในจีนเลยนะครับนั่นก็คือน้ําตกฝูหลงนั่นเองหรือว่าฝูหลงวอเตอร์ฟอลเป็นน้ําตกนะครับที่ไหลลงมาจากแม่น้ําโยชิและมีขนาดใหญ่มากๆเรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในฝั่งตะวันตกของมณฑลหูหนานเลยนะซึ่งทุกคนเห็นใช่ไหมครับว่าน้ําตกเนี่ยนะจะมีอยู่2ชั้นโดยตัวน้ําตกชั้นแรกนะครับจะสูง20เมตรกว้าง50เมตรส่วนชั้นที่2ครับจะอยู่สูงที่33เมตรกว้าง60เมตรซึ่งจริงๆต้องบอกนะครับว่าตอนแรกเนี่ยไม่ได้มี2ชั้นแบบนี้นะครับมีแค่ชั้นเดียวนะแต่มันเกิดจากการเคลื่อนตัวของชั้นหินและการยกตัวขึ้นของเปลือกโลกครับเลยทําให้กลายเป็นน้ําตก2ชั้นอย่างที่เห็นในปัจจุบันแล้วมันสวยมากจริงๆแต่ถ้าอยากมาดูน้ําตกที่นี่ในช่วงที่สวยที่สุดนะครับต้องมาช่วงหน้าฝนเลยครับซึ่งอันนี้จะตรงกับเดือนมิถุนายนจนถึงสิงหาคมซึ่งก็ตรงกับช่วงที่เรามาพอดีเลยนะฮะส่วนฤดูหนาวนะครับน้ําจะค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าเราก็จะได้บรรยากาศของฝูหลงอีกแบบหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปลอดใต้น้ำตกกันนะฮะทุกคนรอดูเลยโอเคตอนนี้เราลอดใต้น้ำตกอยู่นะฮะแล้วคือจะบอกว่ามันเปียกนะฮะไม่ใช่ไม่เปียกนะคือมันเดินมาแล้วคือน้ำตกมันแรงมากแรงแบบโอ้โหทุกอย่างกระเซ็นกระตุยกระจายไปหมดทุกคนแต่มันสวยจริงที่เนี่ยผมแปลกใจมากว่าทําไมมันมันไม่ดังในหมู่นักท่องเที่ยวคนไทยเพราะว่าคนมารู้นี่เยอะมากครับแต่ว่าคนรู้จักน้อยมากแล้วคนไทยที่เคยมาบอกว่าน้อยมากและนี่ครับก็คือชนพื้นเมืองนะครับที่เขาจำลองเหตุการณ์ในสมัยนั้นเอาไว้นะนี่คือชนเผ่าอูเจียนะที่อาศัยอยู่ที่นี่เนี่ยและบริเวณน้ําตกเนี่ยนะครับจะมีทางเดินที่เราเนี่ยสามารถเดินเข้าไปด้านหลังน้ําตกได้ด้วยนะซึ่งตรงนี้ก็จะมีคนเยอะแยะเลยแหละมีทัวร์มามีอะไรมาเต็มไปหมดนะแต่ถ้าใครอยากมาตอนไม่มีคนนะครับก็ต้องนอนนั่นแหละถึงจะเจอตอนไม่มีคนได้ซึ่งตรงบริเวณนี้ครับจะมีถ้าอยู่แห่งหนึ่งครับและในถ้านี้เนี่ยนะจะมีความเกี่ยวข้องกับชาวถูเจียด้วยนะครับเพราะที่นี่เคยเป็นถ้าที่เป็นที่อยู่ของบรรพบุรุษของชาวถูเจียมาก่อนและยังเป็นสถานที่ที่ใช้ในการฝังศพอีกด้วยนะครับและชาวถูเจียเป็นใครมาจากไหนใช่ไหมคือชาวถูเจียเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ของประเทศจีนซึ่งกลุ่มเขาเนี่ยนะครับถือว่าใหญ่เป็นอันดับที่8ของจีนเลยนะมีประชากรประมาณ8ล้านคนนะครับซึ่งตามคําบอกเล่าจากหนังสือท้องถิ่นเนี่ยนะเขาเล่าว่าชาวถูเจียเนี่ยหนีจากสงครามครับมาหลบอยู่ที่ถ้านี้ซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยนะครับถ้ำนี้สามารถจุคนได้เป็นพันๆเลยนะแล้วเขาเนี่ยครับก็อยู่กันไปเรื่อยๆครับแล้วก็เริ่มมีการสร้างชุมชนสร้างที่อยู่จนกลายเป็นเมืองขึ้นมานั่นเองนะส่วนวัฒนธรรมของชาวถูเจียนะครับก็มีหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะคือเขาเล่ากันว่านะครับชาวถูเจียเนี่ยนะครับมีความสามารถในการร้องเพลงในการแต่งเพลงและเขาเนี่ยนะครับก็มีประเพณีการเต้นรําซึ่งเขาเรียกว่าการเต้นรําแบบไปโซซึ่งเป็นการเต้นรําที่มีอายุกว่า500ปีส่วนใหญ่เนี่ยก็ใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบสงครามทําฟาร์มล่าสัตว์เกี่ยวพาราสีอะไรต่างๆนะครับคือเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งชาติพันธุ์นะครับที่มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของตัวเองที่โดดเด่นมากๆของจีนบริการถ่ายรูปก็คือเนี่ยมายืนตรงมุมเขาเขาเซ็จไปแล้วครับว่าตรงนี้สวยครับเซ็จเสร็จปุ๊บไปยืนถ่ายรูปปุ๊บกลับรับรูปไปตรงนี้ผมอธิบายเพิ่มตรงนี้เขาเก็บคนละสิบหยวนไว้ไปกินชาได้แล้วก็ตรงนั้นมันเป็นวิวข้างน้ําตกเลยนะฮะถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูได้แต่เราขี้เกียจแต่เนี่ยเขามีรูปให้ดูอยู่ว่าจากร้านเขาเนี่ยเห็นไหมจากร้านเขาถ่ายได้วิวไหนเห็นปะแต่ว่าร้านนี้เป็นวิวนี้ครับทุกคนเป็นไงโอ้โหวิวสันโอเคกินข้าวก่อนนะเพราะว่าเออมันหิวอะแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูโชว์มันมีโชว์ให้ดูหลายโชว์มากนะฮะตอนนี้ผมเห็นร้านที่คนเยอะสุดนะฮะก็คือร้านที่เป็นคาราโอเกะนะครับและวันนี้ครับเราสั่งน้ําอมริตยี่ห้ออะไรไม่รู้ครับปิดไว้ก่อนไม่รู้ว่าจะไม่เคยกิน
จะลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงคือไอ้ร้านร้านคาโรเกะนี่คือเสียงดังมากแล้วแบบไม่ได้เสียงเบาธรรมดานะดังโคตรโคตรแล้วแบบก็คือเหมือนกับว่าคล้ายลูกค้าทุกคนเนี่ยเหมือนมานั่งแค่ค้ามานั่งแล้วก็ร้องทีละโต๊ะมั้งแล้วทุกคนร้องแบบจัดเต็มอ่ะไม่มีใครอายใครเหมือนฉันเกิดมาเพื่อเป็นนักร้องชิมสักหนึ่งหนึ่งจอกให้พี่ใหญ่คือผมจะบอกว่าสนุกสุดเนี่ยคือตอนสั่งข้าวเพราะว่าไม่ค่อยรู้เรื่องกันเท่าไหร่นะคนขายนี่ก็เออเชียงเดียวเลยคือเหมือนเชียไอ้นั่นเอาไอ้นั่นสิเอาไอ้นี่สินี่อร่อยนั่นอร่อยรุ่นอร่อยเชียทุกอย่างสั่งมาเราก็ไม่มั่นใจว่าเราอันไหนเรากินได้ไหมเพราะว่าบางอย่างเขาทํามันจะมันมากแล้วแบบบางทีเผ็ดหมาล่าก็เผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ยเล้นชาอย่างเงี้ยนี่ก็เสียงดวงกันนะครับทุกคนยังร้องเพลงอยู่อีกโอเคครับทุกคนเสียงน้ำตกดังหน่อยนะฮะเมนูเราวันนี้อะไรก็ไม่เอาเป็นว่าไออันที่เบสิกที่สุดที่กินว่าน่าจะกินได้เนี่ยก็คือข้าวผัดกินเลยเฮ้ยเวลิกูดทานอร่อยตั้งแต่คำแรกที่ใส่ปากมากินอะไรต่อดีอันนี้แล้วกันอันนี้อะไรนะเต้าหู้หมาโผล่ตัวผู้ชื่อมันจริงเหรอหมาโผล่ตัวผู้ครับคุณผู้ชมหมาโผล่ตัวผู้ก็อร่อยดีนะเต้าหู้ว่าจืดๆแต่ไอ้ตรงหมูว่ามีรสชาติส่วนนี้เป็นซุปที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นของชนพื้นเมืองในเนื้อครับให้คนดูดูก่อนเห็นหน้าตาเนื้อเป็นประมาณนี้ซุปเฮ้ยก็อร่อยนะไม่ได้กินยากอะไรอย่างนี้คิดแล้วก็สุดท้ายฮะมันประลังพัดมาล่ะใครไม่ล่าหมาล่าอุ้ยอร่อยอร่อยเธอมูนี้ผ่านครับพี่ใจรุ้นตั้งนานกินข้าวเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวไปไหนเดียก็เดินเล่นละกันเดี๋ยวแม้มันจะมีโชว์นะครับมีเป็นการแสดงที่แบบแสงสีเสียงถ่ายรูปได้เนี่ยเราก็น่าจะไปดูได้เลยเพราะว่าเราจ่ายตังค์ไปแล้วแหละแล้วก็ตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วอากาศเริ่มร่มรื่นแล้ววิวน้ำตกคือสวยมากถ้าคุณจะกินข้าวครับร้านนี้เนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายตรงหน้าร้านไว้ให้ดูผมอ่านชื่อร้านไม่ออกเดี๋ยวฝากทีมงานถ่ายหน้าร้านไว้ด้วยให้คนดูเห็นว่าร้านไหนอาหารเนี่ยไม่ถึงกระถูกปากของคนไทยแต่ว่ามันอร่อยดีและกินง่ายค่าเสียหายมื้อเมื่อกี้นะครับ595หยวนกับข้าว1 2 3 4 5อย่างนะครับน้ำยอดข้าว2ขวดตีเป็นเงินไทยประมาณเกือบ 3,000 2,000 ปลายปลายก็จะว่าแพงก็ไม่แพงจะว่าถูกก็ไม่ถูกก็กลางๆแล้วก็เป็นแหล่งที่เที่ยวด้วยแต่ว่าเรื่องวิวนี่แบบมันสุดจริงเพราะว่าข้างหลังนี่คือแบบน้ําตกคือแบบสวยเลยอะ่ะโอเคฮะเดี๋ยวเราพาไปเดินดูต่อข้ามกลับมาอีกฝั่งแล้วนะฮะตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วเราเลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปดูโชว์เลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวตอนที่มีไฟครับเราจะกลับไปถ่ายจากบนห้องเพราะว่าตรงห้องเราเห็นน้ําตกแบบวิววิวดีมากค่อยถ่ายตรงนั้นตรงนี้ก็ย่านฝั่งที่พักเราก็ไม่ได้คึกคักเพราะฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นร้านอาหารเยอะกว่าแต่ฝั่งขวาของน้ําตกเนี่ยมันจะเงียบๆหน่อยตรงนี้ก็คือสูหวังไม่รู้นะครับออกเสียงถูกไหมถ้าออกผิดเดี๋ยวแก้ให้ก็คือเป็นทางเดินสีแดงๆเนี่ยตลอดเส้นทางดูสวยนะตรงนี้แล้วก็หันไปก็จะเห็นฝั่งขวากับฝั่งซ้ายของเมืองปู่หลงนะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ดูฝั่งซ้ายสะพานถูหวังนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งคือ The Shifton Bridge นะที่แปลว่าสะพานหัวหน้าเผ่านั่นเองนะคือที่เขาเรียกด้วยชื่อนี้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนตรงนี้เนี่ยจะเป็นสะพานที่หัวหน้าเผ่าถูเจียเนี่ยใช้เดินกลับไปยังวังของตัวเองนะครับซึ่งตรงทางข้ามสะพานเนี่ยก็จะมีโครงหรือว่ามีบทกวีภาษาจีนเนี่ยเขียนเอาไว้อยู่เป็นเกียรติแก่เหล่าผู้นําของชนเผ่าในอดีตนั่นเองนะปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปของฝูหลงนะฮะและประดับด้วยโคมไฟสีแดงตอนกลางคืนนี่โอ้โหบอกเลยนะสวยมากจริงนะครับต้องมาถ่ายรูปกันทุกคนเขามีระบบเก็บโคมโคมแดงเห็นปะมันเก็บไว้ในนั้นนะแล้วพอมันมันมีสายสลิงสามารถดึงออกมาได้เออเขามีระบบเก็บด้วยโคตรเจ๋งนี่ใครชอบแบบสมัยใหม่หน่อยนะครับหลังนี้เป็นที่พักเหมือนกันข้างล่างนี่มีอ่างจากุซี่ด้วยนะเห็นปะเนี่ยข้างล่างแล้วก็แบบข้างบนก็ดูเป็นจีนที่โมเดิร์นขึ้นมาหน่อยแต่ว่าไม่ติดน้ําตกแค่นั้นเองแต่ติดน้ําเหมือนกันสวยดี
ตรงนี้นะครับเรียกว่าซีโจบรอนพิลล่านะครับหรือว่าเสาทองสำลิดซีโจเป็นเสาที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของสงครามซีโจครับหรือซีสเตตแบทเทิลนั่นเองคือเริ่มขึ้นในช่วงปี939นะครับเป็นความขัดแย้งครับระหว่าง2รัฐที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานและนั่นก็คือรัฐชูและอีกรัฐหนึ่งครับที่ฝูหลงเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในสมัยนั้นด้วยก็คือรัฐซีจนทําให้มีการนําข้อตกลงครับเพื่อยุติสงครามและได้มีการสร้างเสานี้ขึ้นมานั่นเองครับโดยบนตัวเสานะครับจะมีอักษรที่ถูกจารึกเอาไว้มากกว่า 2,300 ตัวและมีน้ําหนักมากถึง 2,500 กิโลกรัมซึ่งเนื้อหาในนั้นนะครับก็จะเกี่ยวกับสงครามแล้วก็ข้อตกลงของทั้ง2รัฐนั่นเองและรูปปั้นที่เราเห็นอยู่บริเวณเสาเนี่ยครับเป็นการจําลองเหตุการณ์ที่ผู้นําของทั้ง2รัฐนี้นะครับได้ดื่มเลือดนะครับเพื่อเป็นการให้คําสัญญาในการยุติสงครามผมคิดว่าน่าจะเป็นอารมณ์เดียวกันกับแบบเวลาเราดูหนังจีนอะ่ะแล้วก็จะมีการแบบพี่ใหญ่ข้าขอดื่มเลือดร่วมสาบานเป็นพี่น้องกันอะไรแบบนั้นนะฮะจนในปี1961เนี่ยนะครับเสาเนี้เนี่ยก็ได้รับให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะครับเนื่องจากเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าและมีความสําคัญนั่นเองครับเฮ้ยมีกบขายของเกลโลเกลโลเกลโลเห็นแล้วนี่คือลานการแสดงครับทุกคนต้องรอตอนถึงเมื่อไหร่คุ้มครึ่งเดี๋ยวจองที่ก่อนดีกว่าเพื่อจะได้ดูนะครับขนาดขณะนี้เราทำการรอดูการแสดงนะครับตอนนี้ชาวจีนมากมายเป็นที่อยู่ข้างหลังครับรอดูนะครับฟังเพลงจีนกันไปก่อนนะครับทุกคนชีชูชูชูชูชูชูชูชูชูชูชูชูชูชูชูชูชูชูชูชูชูชูชูชูชูชูชูตอนนี้โชว์มันมีต่อเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าเราดูไปแล้วแบบน่ารักดีก็แบบดูเพลินๆแต่ตอนนี้เราเขาเปิดไฟทั้งเมืองครับเราก็เลยมาถ่ายไฟกันแล้วตอนนี้ดูดิโอ้สวยมากคุณเขาเปิดทุกเมืองเลยเมืองโบราณแต่เปลืองค่าไฟมากแต่แต่เปิดอ่ะตอนแรกผมเห็นตอนกลางคืนคนมาเพิ่มเยอะมากฮะปรากฏว่าเออมันสวยจริงๆคือแบบทั้งเมืองก็เปิดไฟอย่างอลังการแล้วมันเป็นแบบขุบเขาใช่ไหมมีสะพานมีข้ามนู่นข้ามนี่อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดแบบสวยมากอะ่ะสวยจริงๆนะฮะทุกคนคือถ้ามาเนี่ยผมบอกเลยว่ากลางคืนต้องอยู่นะเพราะว่าคนส่วนใหญ่อะ่ะเขาชอบมาใช่ปะ่ะกลางวันแวะแวะแล้วก็ไปเมืองอื่นแต่นี่คือแบบกลางคืนสวยมากถ้าไม่นอนครับกลางคืนก็ต้องมาแต่ถ้ามีเวลาผมว่านอนไปเลยเมืองนี้ดีนะสุดสุดโอเคเราเดินกลับมาถึงโรงแรมแล้วนะฮะเนี่ยฮะโรงแรมเราก็ถ่ายรูปอย่างนี้ได้นะเนี่ยเขามีรูปแบบว่านางแบบที่เคยมาถ่ายใช่ไหมนี่ดูแต่งชุดปุ๊บขึ้นไปนั่งอยู่บนไอ้ราวระเบียงตรงหลังคาได้ด้วยเหรอมันดูอันนี้ก็ดูเสี่ยงไปนิดแล้วนี่คือวิวจากโรงแรมของเราครับตะโกนพร้อมกันว่าสวยจังเวยมันสวยยังไงนะสวยตกใจมากเลยอ่ะเริ่มไม่เชื่อแล้วหลังๆ <coughs> 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 
คนเนี่ยครับโรงแรมเราก็มีร้านอาหารนะเนี่ยบรรยากาศมองฟงมองไฟมองน้ําตกเหมือนกันสวยดีแต่เมื่อกี้เราไม่ได้กินโรงแรมเราเองนะทุกคนดูพระจันทร์เห็นไหมพระจันทร์เสี้ยวขึ้นอยู่กลางเนี่ยผงจีนเนี่ยสุดยอดสวยมากและนี่คือวิวจากในห้องนอนเราครับสุดๆคืนนี้นอนดูไฟอย่างนี้นะฮะตื่นเช้ามาฟังเสียงน้ําตกกุดไหนอรุณสวัสดิ์ครับตอนนี้ตอนเช้านะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศจากริมหน้าต่างห้องเราจริงมันสวยมากเลยนะเห็นไหมฮะคือตอนนี้ฝนน่าจะตกแหละดูทรงแล้วมันคลึมๆดีนะเมื่อวานเราแบบเราเดินเที่ยวหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเปิดประตูไปให้ดูว้าวเราไปกินข้าวเช้ากันนะข้าวเช้าก็คือรวมในราคาโรงแรมแล้วโรงแรมนี้ก็คือมีเบรฟฟัสให้นะคือจริงๆต้องบอกว่าราคาเนี่ยไม่ได้ถูกนะห้องหนึ่งเนี่ยห้องห้องที่ผมนอนเนี่ยประมาณ 5,700 นะครับคือเลือกห้องที่มันเขียนว่า180องศา140องศาวิวแต่ห้องอื่นก็ได้ถูกกว่านี้จะมีห้องแต่ 3,000 4,000 อะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้วิวอา 4,000 เนี่ยยังได้วิวน้ำตกอยู่นะครับแต่ว่าจะเป็นระเบียงทางเดินแล้วก็เป็นระเบียงส่วนถ้า 3,000 เนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นวิวน้ําตกเลยเอออันนี้ก็เลือกเอาฟุตมอร์นิ่งกินอะไรกันอะไม่รู้ไม่รู้รู้แต่ว่านี่คือเขาเช้าของเขาโอเคฮะอาหารเช้าก็ไม่รู้ชื่อสักเมนูฮะรู้แค่ว่าอันนี้คือมันโถเหรอใช่อันนี้คือไข่ต้มแล้วก็มีนี่แหละนะแล้วก็ตรงจุดที่กินข้าวเนี่ยหันหน้าไปก็อวิวสาดอีกแล้วสวยดีดูทั้งวันแหละน้ำตกเนี่ยเสร็จดีเสร็จได้เนี่ยเวลาซื้อของที่เนี่ยบางทีมันเขาไม่มีเงินทอนะเราสามารถใช้อลิเปย์นะครับจ่ายได้เลยโอเคเดี๋ยวตอนนี้เรารอครับเดี๋ยวเขาบอกเขาจะไปส่งเราที่สถานีรถไฟนะฮะแต่ว่าวิวนี้มันสุดยอดจริงๆเราก็ยังคงอยู่ที่เดิมแล้วตอนนี้ฟ้ามันคือมอพยากรณ์อากาศที่บอกว่าฝนจะตกตั้งแต่9ก้าโมงแต่พอถึงเวลาจริงก็ไม่เห็นตกแต่แค่คืมนะโอเคครับพวกเราไปบายบายเชียเชียเชียเชียเชียเชียโอ้เซียเซียเซียเซียเราให้น้ำด้วยอะโวยโรงแรมนี้น่ารักมากคือเมื่อกี้เราจะกลับเอาเดินไปหยิบน้ำมาให้ด้วยแล้วก็ไปส่งด้วยนะฮะเดี๋ยวไปส่งที่สถานีรถไฟก็เป็นโรงแรมที่วิวดีอาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างแต่ว่าวิววิวสวยมีอาหารเช้าแล้วก็เขาดูแลน่ารักดีแบบเซ็กแคร์จริงเมื่อวานก็ให้น้ําฟรีมาหลายรอบแล้วเหมือนกันเหมือนจริงมันมีฟรีในห้องอยู่แล้วแต่พอเราจะเอาขวดเย็นเขาก็ให้ฟรีมาอีกบางอันก็ไม่คิดตังค์งงๆเหมือนกันอยากให้ก็ให้นะฮะโอเคเราจะออกจากเมืองโบราณแห่งนี้ไปสู่สถานีรถไฟเพื่อไปเมืองต่อไปนะฮะทุกท่านหนังเรื่องนี้แหละครับที่โด่งดังที่สุดเนาะเล่นที่นี่นะนำแสดงโดยว่านไฉอาสาพาไปลงนะคนหลายมือหน้าอย่างเหมือนแอบมาเล่นก็ไม่บอกกันเนี่ยเขาพาเรามาออกอีกทางหนึ่งนะฮะซึ่งมีรถจอดด้วยอ๋อตอนนี้อันจะเป็นน่าจะเป็นแบบที่จอดรถของแบบ property อะไรอย่างงี้ปะนี่ฉันอยู่ในยุคไหนเนี่ยบรรยากาศเหมือนแบบอยู่ในหนังจริงกำลังภายในโอเคฮะนี่รถคันนี้สัญลักษณ์หัวควายนี่ใช่เลยของของเขาเนี่ยแหละถึงแล้วนะครับ
ฟูหลงเส้นเรนเวสเตชันเขาทําแบบดูดีเลยนะแบบใหม่ดูใหม่มากจริงๆก็คือเขาก็บอกว่ามันก็เพิ่งเปิดมาประมาณ2ปีนะตอนนี้เขามาส่งเราถึงข้างในเลยนี่นึกว่าสถานีอวกาศนี่คือเก้าอี้นวดนะแบบเยอะมากสแกนอาริเบได้เลยแล้วก็ไปในสถานนี้นะครับเปิดโอถงเย็นช่าก็คือเอาง่ายจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ที่จีนเนี่ยการเดินทางเที่ยวถือว่าสะดวกกว่าสมัยก่อนมากๆคือสมัยก่อนเนี่ยบางที่อย่างเงี้ยต้องหารถบัสต้องแบบไปงงอยู่หน้างานใช่ไหมเป็นตัวหนังสือจีนแต่ว่าเดี๋ยวนี้รถไฟความเร็วสูงจีนนะครับน่าจะไปถึงเกือบทุกเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญสำคัญเนี่ยคือไปถึงเกือบหมดแล้วเพราะนั้นเราสามารถซื้อตั๋วล่วงหน้าได้เลยครับผ่านพวกเอเจนซี่ต่างๆนะฮะพอซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีชื่อเราในระบบเราใช้แค่พาสปอร์ตแค่เล่มเดียวครับมาสแกนเข้ารถไฟคือในตั๋วเนี่ยมันจะในเมลที่เขาส่งตั๋วมาเนี่ยเขาจะบอกแค่ว่ารถไฟเราหมายเลขอะไรเราก็รอดูบนจอใช่ไหมว่ารถไฟเราหมายอย่างพอดูหมายเลขเสร็จปุ๊บก็ดูว่าตู้ไหนที่นั่งอะไรแล้วก็เข้าไปนั่งได้เลยครับทุกอย่างสะดวกมากนะมีหลายคลาสให้เลือกครับอย่างที่เราเห็นตอนแรกเนี่ยเป็นคลาสที่นั่งชั้น2ก็คือนั่งสบายนะแต่แค่ว่าโอเคมันเป็นแถว3กับ2มันก็อาจจะดูอึดอัดหน่อยแต่ถ้าเป็นเฟิร์สคลาสเนี่ยก็จะเป็น2องนั่งสบายมากแต่ถ้าเป็นบิสเนสนี่คือแบบโอ้โหแบบนอนได้เลยอะนอนไปเลยสบายสบายโอเคครับเดี๋ยวเราจะรอรถนะฮะแล้วเราก็จะไปจากเมืองฟู่หลงแห่งนี้กันโอเคครับก็ทั้งหมดเรียบร้อยครับเราจะย้ายเมืองแล้วนะฮะอย่างที่พูดไปนะครับว่าประเทศจีนตอนนี้เปิดให้มาท่องเที่ยวได้แล้วนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเที่ยวจีนเนี่ยไม่ไม่ได้ยากเหมือนที่ทุกคนคิดนะครับจริงๆมันเที่ยวง่ายขึ้นคือ5้าปีแล้วเนี่ยผมเคยมาเนี่ยมันก็ง่ายระดับหนึ่งนะแต่ตอนนี้มันง่ายขึ้นกว่าครับอย่างที่เล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้ว่ามันก็สามารถที่จะไปแบบไปไหนก็ได้โดยที่มีรถไฟนะอย่างที่คนรู้กันนะครับส่วนวีซ่าครับตอนนี้สามารถทำได้ด้วยตัวเองนะอาจจะมีขั้นตอนเพิ่มนิดนึงคือต้องไปสแกนนิ้วนะครับส่วนวิธีการเข้าตอนนี้อาจจะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงเพราะว่าก็เป็นช่วงที่เปิดใหม่ๆเนาะแต่เชื่อว่าอีกหน่อยในอนาคตเนี่ยก็จะง่ายขึ้นเรื่อยๆนะฮะโดยเฉพาะการเดินทางมาจีนนะครับผมบอกเลยนะแอร์เอเชียเนี่ยถือได้ว่าเป็นตัวจริงเรื่องบินจีนเลยนะครับคือมีไฟบินตรงจากกรุงเทพเนี่ยไปลงในหลายๆเมืองของจีนไม่ใช่แค่ฉางซาเท่านั้นนะแต่ยังมีอีกเทียบเลยมีตั้งแต่คุณหมิงเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งนะครับโอ้โหแบบเฉิงตูอย่างเงี้ยนะบินไปเที่ยวได้นะครับผมก็อยากไปอีกหลายรูทเหมือนกันนะก็ถ้าใครมีแผนจะเดินทางไปจีนนะครับก็สามารถไปกับแอร์เอเชียได้เลยนะฮะก็ดูตามตารางเวลาที่มีทั้งหมดนี้ได้เลยนะโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราไปแล้วนะครับใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเราด้วยวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ